Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alameen. Wa salatu wa salamu ala rasulihi al-kareem wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Priyo darshak mandoli, islami orthoniti porjaye. Shudhe ropo amadeh ditiyo porbo. Amra alachuna kurchilam. Je Allah ibn tar rasul shud ke haram ghoshuna kure chen. Shud khor, shud data, shakol kei obishab diye chen. Ba obishab to kure chen. Ditiyo porjaye. ऐ आलोचना थे आम्रा देख बो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जे आरो हदीस बोलेगे चेन सूद खेले कतबोरो पाप होए शे कथा बोले चेन तार मुद्दे एक टा हदीस होलो तार शॉपनेर हदीस तिनी एक बार शॉपने देख लेन जे दुजोन फिरेस्ता ताके शंगे करे निये विभिन्नो जायगा गेलेन एवं जहान नाम शे नदी ते एक टा लोग हाबुडुबु खाते, शे चाचे जे तीरे बा पारे ऐसे निजे के माचा बे, जोखुनी कचा कचे आस्चे, एक फिरिस्ता पाथोर नियतार मुखे भोरे दिच्छे, अबार से फिरे जाच्छे, ऐ भावे आस्चे यार फिरे जाच्छे, ऐ भावे आजाब जे होच्छे, तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम जिगेश कोलन فإنه آكل الربا. جه لوكتا كي أفني ديك لين شانتار كتت تار موكي پاثور بوري داوا حد شه شه حد شه شود خور دنیا ربو كي شود خيتو شاب چه خيتي بشي موجا كي جانين شاب چه خيتي موجا گوڑي بير رقتو دنیا ربو كي شوشن كوري چه جو دي آپنی بولن جنامي گوڑي بير كاسته كي شود خائي نين برو لوگ در كاسته كي شود خيتي برو برو كمپاني در كاسته كي شود نيه چه بانكر مادم ميه شود نيه چه گوڑي در خائي نين كي دي شوتي كي آپنی گوڑي در كاسته كي شود خائي نين सोरा सोड़ी जो दियो ना खाए एक पोट जाएगे वही शूद गोरी देर वही रोक तो कंपनी में जा आसे बैंक के में जा आसे ऐसे कहने थे कि आपने खान गोरी देर कस्ते के सोरा सोड़ी खावा अथवा अपना इंडेक्ट भाव खावा तादर कस्ते के जिकुनु प्रकारे आस्चे रोक तो अपना रास्चे ये रोक तो दुनियार बुके शोषण क बेबीचार करा हालाल ना हाराम, हाराम। बेबीचार काके बोले, विवाह हो छारा, दो ही एक शंपुर को कायम करा होच्छे बेबीचार ताई ना, यही बेबीचार होलो काबीरा गुना, बेबीचारे सास्ती आच्छे, और विवाह हितो होले ताके एक्शन चाबुक लगाओ, आर जेलो आच्छे, आर विवाह हितो होले ताके होत्ता करे दाता है � जो दे ये अवस्था है, ताहोले अपना निजर आतियर कुन महिला संगे व्यविचार करा की होते पड़े, तात्ते के बेशी पापता है ना, अपना बारी भीतरेज जो दी कुन महिला संगे अपनी व्यविचार करें ताहले की होते पड़े, शे ही महिला जे महिला संगे अपनी व्यविचार करें चिन शे संगे अपना विवाह हो जाएँ, बोई तो, महाराम होए, तार संगे अपना विवाह हो हराम होए, ताहुले तात्थे को बेशी पाप। अबार सही महिला, जो दिया आरो निकोटर होए, आरो निकोटर होए, जब उन अपना खाला होए, निजेर बोन होए, ताहुले बेशी पाप ना, आरो बेशी पाप। ये तो पोषुत्तो, जे निजेर अत्यो चिरे ना, हराम हालाल चिरे ना, ये तो आरो बेशी पोषुत्तो किंतु जो दी कुनो हाथों भागा निजेर मायर संगे व्यविचार करे ताहले तार पाप को तो बोरो निश्चय जे निजेर मायर संगे व्यविचार करे निजेर मेर संगे तात्थे को तो कम किंतु निजेर मायर संगे जो दी को व्यविचार करे सही व्यविचार होच्छे सब थे के बोरो व्यविचार आर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि सल्लम बोलचें अर आई सरुहा आई यन के हर रजुलो उम्मा सब थे के छोटो पाप होलो निजेर माय संगे बेबीचर करा शूद खावा तलब शूद खावार पाप आपनी कॉल पुना करूँ जे शूदेर विभिन्न प्रकारे गुना आचे सत्तर दर्जर गुना आचे सत्तर पर्जयर गुना आचे सब थे के छोटो पर्जय निम्नो पर्जयर गुना होलो ऐ जे निजेर माय संगे बेबीचर कर � آنها سب نه مالک رضی الله عنه را گفتند تو تی نیب ولشن خاتا بنا رسول الله صلی الله علیه و سلم فضا کرا امر ریبا. الله رسول صلی الله علیه و سلم یک بار خود بادیلن شودر به پر الله سونا کرد تی شروع کردن و عزما شانه شودر ریبا بیشال بیشال کوتین تی نیب ونونا کردن 
ওয়াকালা ইন্না দিরহামা ইউসিবুহুর রাজুল মিনার রিবা এক দিরহাম সুদ যদি কোনো মানুষ খায় আযামু ইনদাল্লাহি ফিল খাতিয়াতি মিন সিত্তিম ওয়া সালাসিন জানিয়া যার পাপ হলো 36 বার ব্যভিচার করার থেকে বেশি এক দিরহাম সুদ খাওয়ার পাপ 36 বার ব্যভিচার করার থেকেও বেশি ওয়া ইন্না আরবার রিবা ইরদুর রাজুলিল মুসলিম আর তার থেকে বড় সুদ হলো কোন মুসলিম ভাইয়ের সম্ভ্রম লোটা ওটা আমাদের বিষয়ভূত না মোট কথা সুদ যদি কেউ খায় সুদ খাওয়ার পাপ কত বিশাল কত বড় একবার কল্পনা করুন আল্লাহ রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি কল্পনা দিয়েছেন যে একবার কল্পনা করে নাও মায়ের সঙ্গে ব্যভিচার করা সুদ খাওয়ার ছোট গোনা আর এক দিরহাম পরিমাণ সুদ খাওয়া কতবার 36 বার ব্যভিচার করার থেকেও বেশি বড় আল্লাহু আকবার এই কথা শুনে কি কোন মুসলমান সুদ খেতে পারে এই কথা শোনার পর কোন মুসলমান কি সুদ খাওয়ার জন্য অগ্রসর হতে পারে কখনোই না মুসলমান সুদ খেতে পারে না তার কোনো সুদি কারবার থাকতে পারে না সুদ যে হারাম করা হয়েছে সুদ হারাম করার বিভিন্ন যৌক্তিকতা আছে তার মধ্যে একটা যুক্তি হলো যে সুদ যদি না থাকে তাহলে মানুষের মাঝে জুলুম থাকবে না সুদ না থাকলে জুলুম থাকবে না সুদ থাকলে জুলুম থাকবে সুদ মানুষকে জুলুম করতে অত্যাচার করতে উদ্বুদ্ধ করে কারণ মুসলিম সমাজ মুসলিম ভাই ভাই তারা এক অপরের প্রতি কি হবে সহযোগী হবে এক পরস্পর সহযোগিতা করবে মুসলিম হচ্ছে একটা বিল্ডিং এর মতো যার একটা ইট আর একটা ইটকে পরস্পর ধরে থাকে মুসলিম হচ্ছে একটা দেহের মতো যা এক জায়গায় ব্যথা হলে অন্য জায়গাতে ব্যথা অনুভব করে এবং তার জন্য রাতে জাগরণ করতে হলে আপনার পাটাই শুধু জাগে না সারা দেহটাই জাগে তাই না মুসলিম উম্মাহ এই রকম যেখানে পরস্পর সহযোগিতা করতে বলা হয়েছে সেখানে সাহায্যের জন্য যখন আপনার কাছে ঋণ চাইলো আপনি বললেন সুদ লাগবে এটা জুলুম না এই জুলুম সুদ মানুষকে জুলুম করতে উদ্বুদ্ধ করে নম্বর 2 সুদ বেকারত্ব আনে সুদ মানুষকে কর্মবিমুখ করে শ্রম বিমুখ করে কাজ করতে বিরত রাখে পরিশ্রম করতে বিরত রাখে বসে বসে খাবো কেন বসে বসে খাবেন বাস কি টাকা আছে ডিপোজিট করে দাও আপসে আপ আপনার লাভ আসতে থাকবে যাকে লভ্যাংশ বলছে ইন্টারেস্ট বল যারা লভ্যাংশ বলছে সুদ বলছে না সেটা নাম চেঞ্জ করে খাচ্ছে মাসের মাস বা বছরের যে লভ্যাংশ আসবে আপনি আরামসে বসে খাবেন আপনাকে কাজ করতে হবে না আপনাকে শ্রম লাগাতে হবে না খুব আরাম যাতে করে এই জিনিস না হয় বেকারত্ব সমাজের মাঝে প্রতিষ্ঠা লাভ না করে স্থান লাভ না করে তার জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে সুদকে হারাম করা হয়েছে যাতে মুসলমানদের মাঝে আপোষে জুলুম না হয় আর মুসলমানদের মাঝে বেকার যুবক বেকার ছেলে বেকারত্ব ইসলাম পছন্দ করে না সব সময় তার ধন মাল যেন ব্যবসায় থাকে কিংবা मेहनतের মাঝে থাকে কোন কাজের মাধ্যমে থাকে কোন শিল্পের মাধ্যমে থাকে এবং হালাল পথে থাকে তাতে হালাল উপায়ে অর্থের বৃদ্ধি হয় কিন্তু সুদের সাহায্য নিলে সুদ যদি গ্রহণ করা হয় সুদের মাধ্যমে মানুষ এক অপরের প্রতি জুলুম করবে অন্যায় করবে আর একদিকে বেকারত্ব বাড়বে এটা কিন্তু ইসলাম চায় না এবার আপনাদেরকে সুদের একটা মোটামুটি ধারণা দিই যে সুদ কাকে বলে কিভাবে সুদ হবে সুদ হচ্ছে একই শ্রেণীভুক্ত জিনিস যে জিনিস অবশ্য ওলামাদের মাঝে বিভিন্ন اختلاف আছে যে জিনিস ওজন করা হয় মাপা হয় সেই একই শ্রেণীভুক্ত জিনিস যেখানে হাদিসে উল্লেখ আছে সেই শ্রেণীভুক্ত জিনিস একই জিনিসের বিনিময়ে কালে লেনদেন করা কালে বেশি নেওয়া হাতে হাতে অথবা ধারে যেমন সোনার বিনিময়ে সোনা স্বর্ণের বিনিময়ে স্বর্ণ আমি আপনাকে স্বর্ণ দেব আপনি আমাকে স্বর্ণ দেবেন হাতে হাতে লেনদেন চলবে ওজন সমান সমান হতে হবে ঠিক না ওজন সমান সমান হতে হবে যদি ওজন কম বেশি হয় তাহলে কি হয়ে যাবে সুদ হবে এখন আমার কাছে নতুন সোনা আছে নতুন স্বর্ণ আছে আপনার কাছে পুরনো স্বর্ণ আছে আপনি চাইছেন যে আমি নতুন মডেলের স্বর্ণ আপনার কাছ থেকে নেব আমার 10 গ্রাম আপনারও 10 গ্রাম তাই তো তো আমার নতুন সোনার যে দাম পুরনো সোনার কি সেই দাম হবে হতে পারে না যদি তা না হয় তাহলে পরে এই যে পার্থক্যটা হবে এই পার্থক্যের জন্য নিশ্চয়ই আপনার পুরনো স্বর্ণ বেশি লাগবে আর ওজনে যখন বেশি লাগবে 
তখন সেটা সুদ হয়ে যাবে কিন্তু পুরনো স্বর্ণের দাম কম নতুন স্বর্ণের দাম বেশি সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই যার নতুন স্বর্ণ আছে সে একই দরে একই ওজনে বিনিময় করতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে যদি একই ওজনে না হয় তো সুদ হবে মনে করুন নতুন স্বর্ণ আট গ্রাম দেবো আমি দশ গ্রাম পুরনো স্বর্ণ নেব এটাই হচ্ছে সুদ কিন্তু সুদ থেকে বাঁচার ব্যবস্থাটা কি হবে তাহলে আপনি পুরনো স্বর্ণটা বিক্রি করে ফেলুন হয় আমার কাছে না হয় অন্যের কাছে বিক্রি করার পর আপনি টাকা নেন টাকা নিয়ে তারপর আমার কাছ থেকে আপনি নতুন স্বর্ণ ক্রয় করুন দাম কিন্তু একই খালি পার্থক্য হল কি যে একই জিনিসের বিনিময়কালে যে জিনিসটা হচ্ছিল কম বেশি সেটা হলো সুদ কিন্তু তার মূল্য যদি কম বেশি হয় তাতে কিন্তু সুদ হবে না বুঝতে পারলেন এ হচ্ছে সূক্ষ্ম বিষয় সুতরাং একই জিনিসের বিনিময় কালে বেশি নেওয়া হচ্ছে সুদ আর ধারে নিলে পরে সেটা নাসিয়াও হয়ে যায় ধার দিলে পরে আপনি যদি বেশি নেন সেটা সুদ সাথে সাথে নিলেও সুদ আর দেরিতে নিলেও সুদ এই হলো মোটামুটি সুদ সম্পর্কে ধারণা সুদের টাকা যে টাকা মানুষ সুদের উপায়ে অর্জন করে সে টাকা নিঃসন্দেহে হারাম আপনার যারাই সুদের সঙ্গে জড়িত ব্যাংক হোক কিংবা সরকারের চাকরিতে পেনশনে হোক যে পরিমাণ সুদ আছে সেই পরিমাণ আপনার হারাম বেতন থেকে যা কাটা যায় তা বাদ দিয়ে আপনাকে হিসাব করে বাকি টাকাটা আপনার খাওয়া চলবে না আসল অর্থ থেকে বেশি দেওয়া নেওয়া যদি উভয়ের মাঝে আরোপিত শর্তানুযায়ী না হয় অথবা তাদের মাঝে এমন লেনদেন প্রচলিত না থাকে তাহলে পরিশোধ করার সময় ঋণ গঢ়িতার স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজে থেকে যদি বেশি দেয় তাহলে সেটা কি সুদ যেমন আপনার কাছে আমি দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছি আপনার মনে এ নিয়ত নেই যে হুজুর আমাকে দশ হাজার থেকে বেশি দেবেন আর আমারও এ নিয়ত নেই যে আমি দশ হাজার থেকে পরিশোধকালে বেশি দেব কিন্তু যখন আমি শোধ করতে গেলাম দশ হাজার টাকা দিলাম সেই সঙ্গে আমি পাঁচশো টাকা আপনাকে বেশি দিলাম খুশি হয়ে আপনার নেওয়া জায়েজ আমার দেওয়া জায়েজ এটা জায়েজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ব শর্ত ছাড়াই যদি পরিশোধকালে কিছু বেশি দেওয়া হয় খুশি করে নিজের তরফ থেকে বেশি দেওয়া হয় আপনার মনে লোভ ছিল না শর্ত ছিলই না আপনার মনে লোভও ছিল না আর আমারও ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমি দেখলাম আমার সময়ে উপকার করেছেন তখন পাঁচশো টাকা বেশি আমি তাকে দিলাম কিংবা কোনো একটা জিনিস দিলাম তাহলে সেটা খাওয়া সেটা নেওয়া কিন্তু সুদ হবে না প্রিয় দর্শক মণ্ডলী সামান্য বিরতির পর আবার আপনাদের সামনে আসছি সাথে থাকুন কাছে থাকুন ইনশা আল্লাহ আমরা যে কথা বলছিলাম সেটা হচ্ছে সুদের একটা ধারণা কিভাবে সুদ হয় আপনার কাছে পুরনো স্বর্ণ আছে আমার কাছ থেকে নতুন স্বর্ণ নেবেন যদি সমান সমান ওজন হয় তাহলে সুদ হবে না আর কম বেশি হলেই সুদ হবে কিন্তু পুরনো স্বর্ণের দাম কম নতুন স্বর্ণের দাম বেশি সেই ক্ষেত্রে নিশ্চয়ই যার নতুন স্বর্ণ আছে সে একই দরে একই ওজনে বিনিময় করতে পারবে না সেই ক্ষেত্রে যদি একই ওজনে না হয় তো সুদ হবে মনে করুন নতুন স্বর্ণ আট গ্রাম দেব আমি দশ গ্রাম পুরনো স্বর্ণ নেব এটাই হচ্ছে সুদ কিন্তু সুদ থেকে বাঁচার ব্যবস্থাটা কি হবে তাহলে আপনি পুরনো স্বর্ণটা বিক্রি করে ফেলুন হয় আমার কাছে না হয় অন্যের কাছে বিক্রি করার পর আপনি টাকা নেন টাকা নিয়ে তারপর আমার কাছ থেকে আপনি নতুন স্বর্ণ ক্রয় করুন দাম কিন্তু একই খালি পার্থক্য হলো কি যে একই জিনিসের বিনিময়কালে যে জিনিসটা হচ্ছিল কম বেশি সেটা হলো সুদ কিন্তু তার মূল্য যদি কম বেশি হয় তাতে কিন্তু সুদ হবে না বুঝতে পারলেন এ হচ্ছে সূক্ষ্ম বিষয় সুতরাং একই জিনিসের বিনিময় কালে বেশি নেওয়া হচ্ছে সুদ আর ধারে নিলে পরে সেটা নাসিয়াও হয়ে যায় ধার দিলে পরে আপনি যদি বেশি নেন সেটা সুদ সাথে সাথে নিলেও সুদ আর দেরিতে নিলেও সুদ এই হলো মোটামুটি সুদ সম্পর্কে ধারণা সুদের টাকা যে টাকা মানুষ সুদের উপায়ে অর্জন করে সে টাকা নিঃসন্দেহে হারাম আপনার যারাই সুদের সঙ্গে জড়িত ব্যাংক হোক কিংবা সরকারের চাকরিতে পেনশনে হোক যে পরিমাণ সুদ আছে সেই পরিমাণ আপনার হারাম বেতন থেকে যা কাটা যায় তা বাদ দিয়ে আপনাকে হিসাব করে বাকি টাকাটা আপনার খাওয়া চলবে না আসল অর্থ থেকে বেশি দেওয়া নেওয়া যদি উভয়ের মাঝে আরোপিত শর্তানুযায়ী না হয় অথবা তাদের মাঝে এমন লেনদেন প্রচলিত না থাকে তাহলে পরিশোধ করার সময় ঋণ গঢ়িতার স্বতঃস্ফূর্তভাবে নিজে থেকে যদি বেশি দেয় 
তাহলে সেটা কি সুদ যেমন আপনার কাছে আমি দশ হাজার টাকা ঋণ নিয়েছি আপনার মনে এ নিয়ত নেই যে হুজুর আমাকে দশ হাজার থেকে বেশি দেবেন আর আমারও এ নিয়ত নেই যে আমি দশ হাজার থেকে পরিশোধকালে বেশি দেব কিন্তু যখন আমি শোধ করতে গেলাম দশ হাজার টাকা দিলাম সেই সঙ্গে আমি পাঁচশো টাকা আপনাকে বেশি দিলাম খুশি হয়ে আপনার নেওয়া জায়েজ আমার দেওয়া জায়েজ এটা জায়েজ স্বতঃস্ফূর্তভাবে পূর্ব শর্ত ছাড়াই যদি পরিশোধকালে কিছু বেশি দেওয়া হয় খুশি করে নিজের তরফ থেকে বেশি দেওয়া হয় আপনার মনে লোভ ছিল না শর্ত ছিলই না আপনার মনে লোভও ছিল না আর আমারও ইচ্ছা ছিল না কিন্তু আমি দেখলাম আমার সময়ে উপকার করেছেন তখন পাঁচশো টাকা বেশি আমি তাকে দিলাম কিংবা কোনো একটা জিনিস দিলাম তাহলে সেটা খাওয়া সেটা নেওয়া কিন্তু সুদ হবে না হাল জেজা উল এহসানি ইল্লাল এহসান উপকারের বিনিময়ে উপকার করতে হয় কিন্তু শর্ত ভিত্তিক হলেই সেটা সুদ হয়ে যায় আপনারা জানেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলাইসাল্লাম বলছেন মানসানা আইলাই খুব মারু ফান ফা কাফি ও যদি তোমাদেরকে উপকার করে তো তার বিনিময় দাও দানের বিনিময়ে প্রতিদান দাও উপকারের বিনিময়ে প্রত্যুপকার করো এটা হচ্ছে ইসলামী একটা শিষ্টাচার ইসলামী ভদ্রতা ইসলামী আখলাক আচরণ খুব সুন্দর সিস্টেম নিজে থেকে যদি কেউ অনুপ্রাণিত হয়ে স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঋণ দাতাকে ঋণ পরিশোধ করার সময়ে বেশি দেওয়া হয় সেটা কিন্তু সুদের পর্যায়ভুক্ত না আবু রাফে বলেন একদা আল্লাহ রসুল সাল্লাম এক ব্যক্তির নিকট থেকে একটি উটের বাচ্চা ধার নিয়েছিলেন অতঃপর তার নিকট যখন সৎকার উট এলো তখন তিনি ওই লোকটির উটের বাচ্চা পরিশোধ করতে আমাকে আদেশ করলেন এটা আবু রাফে বলছেন আমি বললাম উটগুলোর মধ্যে সবগুলোই বড় বড় উট রয়েছে উটের কোনো বাচ্চা ওদের মধ্যে নেই মানে যেমন নিয়েছিলাম তেমন নেই তখন নবী করিম সাল্লাহ আলী সাল্লাম বললেন বাচ্চার বিনিময়ে বড় উটি দিয়ে দাও কারণ তোমাদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ সেই ব্যক্তি যে ঋণ পরিষদে উত্তম ঋণ নিয়েছিল ঋণ পরিষদ করার সময় যদি উত্তম ব্যক্তি হও তুমি হবে উত্তম ব্যক্তি জাবির বিন আবদুল্লাহ রাজি আল্লাহ তালু বলেন আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলাইসাল্লাম আমার নিকট কিছু ঋণ নিয়েছিলেন তিনি তা পরিষদকালে আমাকে বেশি দান করেছিলেন তাহলে বোঝা গেল যে এই রকম করা যায় তবে এটা কি হবে নিজের পক্ষ থেকে স্বতঃস্ফূর্তভাবে বাণী ইসরায়েলের লম্বা হাদিস আপনারা শুনেছেন সেই হাদিসেও আছে যে একজন পরিশ্রমী ব্যক্তি শ্রমিক ব্যক্তি তার পারিশ্রমিক ছেড়ে চলে গেছিল তাই না তারপরে সেই পারিশ্রমিকটা বাড়িয়ে সে অনেকবার বৃদ্ধি করেছিল বৃদ্ধি করার পর যখন সে এসেছিল তাকে সব ফেরত দিয়েছিল তাই না এটা স্বেচ্ছাকৃতভাবে যদি যা তার পাওনার হক তার থেকে বেশি দেয় তাহলে না দেনেওয়ালার কোনো দোষ হবে আর না লেনেওয়ালার দোষ হবে প্রিয় দর্শক মণ্ডলী আমাদের সময় শেষ হয়ে এসেছে অতএব পরিশেষে যদি আপনাদের কাছ থেকে কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা করতে পারেন বন্ধকি ব্যবহার করা যায় আর বন্ধকি ব্যবহার শুধু এই জন্য করা হয় বন্ধকিটা আপনি নেবেন তার উদ্দেশ্য হলো যদি সেই ব্যক্তি ঋণ পরিশোধ না করতে পারে তাহলে সেই বন্ধকি বিক্রি করে আপনার ঋণটা আপনি পরিশোধ পাবেন এই গ্যারান্টির জন্য বন্ধকি নেওয়া হয় অন্য কোনো উদ্দেশ্যে না আপনি বন্ধকি নিলেন সেই বন্ধকি ব্যবহার করতে পারেন না আমার কাছে টাকা নেই আমার কিছু টাকা দেন বলা তুমি শোধ করতে পারবে কিনা ঠিক আছে আমার ঘড়িটা বন্ধ রাখুন ঘড়িটা আমি আপনাকে দিলাম বন্ধকি আপনি সেই ঘড়িটা হাতে দিয়ে ঘুরে বেড়াবেন না এটা আমানত আপনার কাছে আমানত থাকলো আপনি জমা রাখবেন যেভাবে নিয়েছেন ওইভাবে জমা থাকবে দেশে যে প্রচলিত আছে অবশ্য যে ঋণ নেয় তারও একটা স্বার্থ আছে যে এই জমি আর আমি ফেরত পাবো না বিক্রি করে দিলে দেখেন এখানেও স্বেচ্ছাকৃত সুদের উপরে ঋণ নেওয়া হচ্ছে এই জমি ফেরত পাবো না অতএব বন্ধক থাকলে আমি যে কোনো সময়ে টাকা হলেই আমি ফেরত নিতে পারবো আর যে নিচ্ছে সেও স্বার্থে নিচ্ছে যে আমি টাকার বিনিময়ে আমি যদ্দিন ও ছাড়াতে না পারবে ততদিন আমি হাঁ হাঁ ঘরের পাশে মরাই গুটি গুটি সরাই খুব খেতে থাকবো চাষ করবো আর খাবো মালিক নয় জমি তুমি কোন শর্তে খাবে পুরো মালিক হয়ে যায় তাই না অথচ জমির মালিক হচ্ছে যে ঋণ নিয়েছে সে ঋণ গ্রহিতা এই ক্ষেত্রে ওলামারা বলছেন যে প্রত্যেক সেই ঋণ যে ঋণে কোনো লাভ আনয়ন করে পার্থিব লাভ আনয়ন করে সেটাই হচ্ছে সুদ 
अतएव जो मी चास करे जिदे आपने खेल जान तो आपने शूट खावे इजारा पौधोती भाई पंचास हजार तक का निये चेने जो मी आपना काजे बंदोक थागलो पांच बच्चोर होए गए ले आपना टाका सोध होए जावे पुत्ते एक बच्चोर पांच हजार टाका करे काटा जावे इरोकम सिस्टम कोट्टे पारे किन्तु आपनी टाका दिए चेन पंचास हजार टा� बंधो की आपनी रखते परें इसलिए व्यवहार करा आपना जुन्नो जायज ना अकुन जो दी क्यों आपना कच्छ गाय बंधो दे मर भाई आमा कच्छ तो अन्न किचु नहीं तो गाय टा आचे दूध दे तुम्ही रखो आमा किचु टाका दाव ये गाय टा बंधो के किचु न गाय दूध खेते परें ना परें ना परें क्या ना बोलूँ तो हाँ गाय तार जोन्ने आपनी तार दूध टकेते पार बिन तार जोन्ने आपनी तार दूध टकेते पार बिन किंतु आपनी गायर मालिक होए जावेन ना ये जोन नहीं बंदो की नवा माने ये नॉय जहाँ मैं मालिक होए गया ला मोदी कांग्रेस में मानुष के मुद्दे लोप था के कोनो सॉन्ड नॉलेज कार कोनो पितूलर जीनिस बंदो नहीं है आप इतने वो किंतु जुल्म है अल्लाह ताला आमदर के तोफिक देन दर्शक मंडली समय शेष हो गया थे अब आरागमित आपने दे संगो पाबु आमदे प्रोग्रामे आपना जोगदान कर बे ने याशा रखे विदाई निचे वस्सलाम अलैकुम वरहमतुल्लाही वबरकातो والغم منا كل يذوق